வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எத்தனையோ சிறப்பான வழிகளை வழிமுறைகளை நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட இதுதான் சாஸ்திரம் இப்படி தான் செய்யணும் இதுக்கு இதுதான் ஒரு வழி இந்த பிரச்சனையை இப்படி தான் தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழிமுறை இருக்குது அதை நாம் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே சிறப்பாக அமையும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை அந்த வகையில் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கிற இந்த தலைப்பு கொஞ்சம் தயக்கமாக தான் இருக்குது எனக்கும் ஆனாலும் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி எனக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியில்லை மேடம் என்ன என்னோடய ஹஸ்பண்ட் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாரு நான் சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேங்கிறாரு இது தான் இதே போல் ஆண்களும் கூட எனக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இது தான் மனைவி பேசிகிட்டே இருக்கா மேடம் என்னுடைய அப்பா அம்மா அவங்களெல்லாம் மதிக்கிறதே கிடையாது மாமனார் மாமியாருக்குரிய மரியாதை தரது கிடையாது அவள் என்ன நினைக்கிறாளோ அதுதான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறா இப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் அப்படின்றது வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில தம்பதிகள் அதிலருந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க அதாவது அந்த கருத்து வேறுபாடு அப்படின்றது இருந்தாலும் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லைஃப்பை ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழறவங்களும் இருக்காங்க அதே கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது அந்த தம்பதிகளை பிரித்து அந்த குடும்பத்தையே சின்ன பின்னமாக ஆகி போக ஒரு நிலையையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கும் கூட நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை சொல்லியிருக்காங்க இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் நம்ம எங்கே கடைபிடிக்கணும் தெரியுங்களா திருமணம் ஆன பிறகு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை துவங்குகின்ற முதலிரவு அறை அங்கே தான் தயவு செஞ்சு இந்த தலைப்பில் நான் இன்றைக்கி பதிவு கொடுக்கறதுக்கு என்னை மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னா நிறைய பெண்களாகட்டும் நிறைய ஆண்களாகட்டும் கேட்குறது இது தான் அதாவது எல்லாருமே ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் அந்த திருமண பந்தத்துக்குள்ளே நுழையிறோம் அந்த திருமண பந்தம் நமக்கு சந்தோஷத்தை தரும் அப்படின்ற ஒரு முழு நம்பிக்கை ஆனால் அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அந்த திருமண பந்தத்தில் ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை அப்படின்றது அங்கே கொஞ்சம் உடஞ்சி போகுது அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கை நல்லாயிருக்குமா அவங்கள மட்டுமே பாதிக்காமல் அவங்கள நம்பி இருக்கிற குழந்தைகளையும் அவர்களின் வாழ்க்கையும் கூட தானே அந்த பிரச்சனை பாதிக்குது அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை குழந்தைகளையும் சேர்த்து தான் பாதிக்குது அதனால் இந்த மாதிரி கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனையே இல்லாமல் எப்பொழுதுமே அந்த உறவு அப்படின்றது கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கின்ற உறவு அப்படின்றது சந்தோஷமான ஒரு உறவாக எப்போதுமே நல்ல ஒரு புரிதலோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கணவனாகட்டும் மனைவியாகட்டும் அந்த தம்பதிகளாக முதலிரவு அறையில் அவங்க வாழ்க்கையை துவங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை செஞ்சாலே அவங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த உறவு கடைசி வரைக்கும் நீடிக்கும் அந்த உறவு நல்ல உறவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்ன விஷயம் அதாவது பொதுவாக திருமணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சாந்தி முகூர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் முதலிரவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சாந்தி முகூர்த்த அறை அந்த அறையில் கணவனும் மனைவியும் முதல்ல அவங்க துவங்குற அந்த வாழ்க்கையை இனிப்போடு துவங்கும் பொழுது பாலும் பழமும் சாப்பிட்டுட்டு துவங்குவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவங்க அந்த பாலும் பழமும் சாப்பிட்றதே சரியான திசையில் உட்காந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுடைய அந்த இல் வாழ்க்கை அப்படின்றது அவங்களுடைய அந்த இல்லற வாழ்க்கை அப்படின்றது அவங்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்கவே ரொம்ப பாலும் பழம் போல் ருசியோடு இருக்கும் அப்படின்றது உண்மை அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மணமகன் சாந்தி முகூர்த்த அறைக்குள்ளே இருப்பார் மணமகள் போவாங்க போனதுக்கப்புறமா அந்த பால் அப்படின்றது ஆசிர்வாதம் வாங்கிய பிறகு கணவனின் காலில் ஆசிர்வாதம் வாங்கிய பிறகு இது வந்து சம்பிரதாயம் இதுக்காக என்ன எல்லோரும் திட்டாதீங்க என்னம்மா பெண்கள்லாம் அடிமைப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு திட்டாதீங்க இது ஒரு சம்பிரதாயம் சாஸ்திர குறிப்பு அது என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா 
கணவனின் காலில் விழுந்து பெண் ஆசிர்வாதம் வாங்குவாங்க அதற்கு பிறகு மணமகன் கிழக்கு நோக்கி அந்த மெத்தையில் உட்கார்ந்துருக்கணும் மணமகள் அந்த பாலை மணமகனுக்கு தரணும் அதாவது கிழக்கு நோக்கி உட்கார்ந்துருக்கணும் அந்த மணமகன் அப்போ அந்த பெண் வந்து அந்த பாலை தரணும் அதே போல் மணமகள் கொடுக்கின்ற அந்த பால் பழத்தை கணவன் கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து வாங்கி பருகணும் மணமகன் ஒரு ரெண்டு வாய் குடிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு அந்த பாலை மணமகளிடம் தருவார் இல்லைங்களா அதை அந்த மணமகள் தெற்கு நோக்கியோ அல்லது மேற்கு நோக்கியோ உட்கார்ந்து அந்த பாலை வாங்கி குடிக்கணும் இதுதான் வந்து முதலிரவு அல்லது சாந்தி முகூர்த்த அறையில் தம்பதிகளாக வாழ்க்கையை துவங்கும் முன் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்த சாஸ்திர குறிப்பு சரிங்களா இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தம்பதிகளுக்குள்ள எப்பொழுதுமே புரிதல் அப்படின்றது நீடித்து இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றது ஒருவருக்குள் ஒருவர் வைக்கின்ற அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றது ரொம்ப நிலையாக இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக உங்களுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ திருமணம் முடிஞ்சிருச்சு சாந்தி முகூர்த்தம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தயங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சொல்கிறதுக்கு சங்கடமாக இருக்கேம்மா இது எப்படிமா சொல்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சங்கோச்சப்பட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது கடைசி வரைக்கும் சங்கடத்தில் முடியலாம் அதை நாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை நாம் கண்டிப்பாக ஒரு தாயாக குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்ல தான் வேணும் இதை நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க அதாவது திருமணம் முடிந்த பிறகு சாந்தி முகூர்த்தத்தை சந்திக்கின்ற அந்த தம்பதிகளுக்கு கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தயவுசெய்து மறுபடியும் நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த தகவலில் ஏதாவது தவறு இருந்துச்சுன்னா என்னை தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுடுங்க சரிங்களா ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்கிறதன் மூலமாக கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ள இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்றது என்னுடைய பெரிய நம்பிக்கை அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ஒரு குறிப்பை அதுவும் பெரியோர்கள் நமக்காக சொல்லி வச்ச இந்த குறிப்பை உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்